फ्रेंड्स चैप्टर सेवन में आपको पढ़ा रहा हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन तो थोड़ा सा ये टफ चैप्टर है और काफी लेंदी भी है और एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत कुछ इरेलीवेंट मैटर भी दिया है तो मैं एक बार टस्ट करने की कोशिश तो कर ही लेते हैं पर बहुत सारी चीजें दोबारा पढ़ने लायक नहीं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ आर्टिकल नंबर सेवन पॉइंट वन में In the earlier chapters, we primarily considered the motion of single particles. A particle is ideally represented by a point mass. So, earlier we were talking about one particle. So, the particle for point mass, as I have just said, is dash per second is it? A particle is represented by a point mass. A particle is represented by a point mass having no size. बस तो ये बात दोबारा पढ़ने लायक तो नहीं है पर कहीं कहीं अमेरिका में वो पॉइंट मास की बात करेगा तो पार्टिकल बस हमारा हम हम ये कहना चाहते हैं कि इसे पार्टिकल नहीं कहते हैं इसे पार्टिकल कहते हैं ठीक है ऑल राइट नॉट सिग्निफिकेंट आगे कहता है भी अप्लाइड द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टडी इवन टू द मोशन ऑफ बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज अज्यूमिंग दैट मोशन ऑफ सम बॉडीज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल हम ट्रेन की जर्नी के भी न्यूमेरिकल करते थे 1D में और वहां भी ट्रेन को बात पॉइंट साइज पार्टिकल मान लेते थे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं फिजिक्स में अजम्पन करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट साइज मान लिया करते तो दोबारा इस पैराग्राफ में कोई जानकारी आपको नहीं मिली है इसको आप दोबारा मत पढ़िएगा आगे कह रहा है एनी रियल बॉडी विच वी एनकाउंटेड डेली लाइफ इज अ फाइनाइट साइज कोई भी बॉडी हम देखते हैं उसका थोड़ा बहुत साइज तो होता ही है इन डेली विद इमोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज तो बस ऐसी हेडिंग दे दी चलिए छोटी सी एक्सटेंडेड बॉडीज एक है पॉइंट मास और एक है एक्सटेंडेड बॉडी इसे भी दोबारा पढ़ना नहीं है एक्सटेंड बॉडी बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज वो जो भी बॉडी है जिसका थोड़ा बहुत ही साइज है उसको एक्सटेंडेड बॉडी कहते हैं पॉइंट साइज नहीं कहते हैं आइडियलाइज मॉडल मॉडल ऑफ अ पार्टिकल इज एन इन आइडियलाइज मॉडल तो यही है कि किसी भी चीज पर पॉइंट मास मान लो कभी कभी वो इन एडिकेट पड़ता है देखते हैं कब पड़ता है इन दिस चैप्टर वी शुड ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस इन एडिकेट अब शायद हम पॉइंट मास की खाली बात नहीं करेंगे हम थोड़े बड़े एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करेंगे इन दिस चैप्टर वी शुड ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस इन एडिकेसी वी शेल अटेम्प टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज अभी तक हम मोशन ऑफ पॉइंट मास की बात करते थे अब मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज की बात हम करें तो ठीक है करेंगे जब तब देखेंगे एन एक्सटेंडेड बॉडी In its first place is a system of particles. So, if this is a ball, this is an extended body, then these many small particles are made up. This is a system of particles. The heading that is a system of particles. But the very small heading is that we are not giving any star, and we will not revise it again. So, the system of particles is our meaning. A system which has Many point masses. No, okay. A system which comprises of many point masses. This system can also be used. If there is a mass here, a mass here, a mass here, a mass here, then it is a system of particles. So, we write it. We write it. No meaning. An extended body is a system of. An extended body is a system of particles. An extended body is what it is. बहुत वो जरूर काफी इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा फिलहाल सेंटर ऑफ मास के बारे में हम कोई जिक्र नहीं कर रहे तो आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट चीज आप पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड यूजफुलनेस इन दिस कॉन्सेप्ट पहले हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करेंगे
तो ये ठीक है जब करेंगे तब करेंगे इंट्रोडक्शन में मैंने अभी तक कुछ खास चीज पढ़ी नहीं है एक ही बात समझ में आई कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बाद में पढ़ाने वाला है और उसका नाम है सेंटर ऑफ मार्क्स आप कहता लार्ज क्लास ऑफ प्रॉब्लम विद एक्सटेंडेड बॉडीज कैन बी सोल्व बाई कंसिडरिंग टू बी रिजेड बॉडीज हाँ रिजेड बॉडी की डेफिनेशन काम की है और अच्छा है उसने बोल्ड में लिखा है आइडियल रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप तो सुनता ही नहीं है किसी की जो बहुत ही खट है असियल है जो टस से मस नहीं होता उसी को बोलते हैं बहुत रिजिड आदमी है जो थोड़ा सुन लेता है वो फ्लेक्सीबल है समझदार है तो बस ऐसी हेडिंग देती रिजिड बॉडी और वैसे तो एक स्टार देने लायक भी नहीं है पर फिर भी चलिए अंडरलाइन तो कम से कम कर ही लेते हैं इसे इसे अंडरलाइन कर लेते हैं रिजिड बॉडी जो है हाँ वो थोड़ी थोड़ी अटेंशन देने वाली चीज है थोड़ी काम की बात तो बस भाई लिख दीजिए इट इज अ बॉडी विद परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप अ बॉडी विद परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप इसे रिजिड बॉडी कहते हैं रिजिड बॉडी हमारे लिए थोड़ा सा काम का टर्म है हमारे तो ठीक है और ये भी एक बात लिख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी कैन नॉट चेंज ये जो रिजिड बॉडी है बहुत सारे पार्टिकलों से मिलकर बनी है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और आप चाहे जो कर लीजिए कितना भी फोर्स लगा लीजिए इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज हो ही नहीं सकता चाहे जो आप कर लें रिजिड बॉडी में रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता तभी तो वो रिजिड है ठीक है बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं है कहीं आगे हम को इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी इसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाकी तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं है इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी दैट नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड कोई भी बॉडी रिजिड तो होती नहीं है सिंस रियल बॉडी इज डिफॉर्म डिफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो इलास्टिसिटी के चैप्टर में हमारे काम आएगा रियल बॉडी इज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस बस ऐसे ही दीजिए रियल बॉडीज डिफॉर्म डिफॉर्म को अंडरलाइन कर दीजिए डिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेरे लिए जो इलास्टिसिटी के चैप्टर में मुझे समझ में आएगा कि क्या खासियत है बोल दीजिए कि रिजिड बॉडीज नहीं रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस जो भी आप फोर्सेस लगाएंगे उनमें रियल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में रियल बॉडी तो डिफॉर्म होगी बट फिर से लिख दीजिए कि डिफॉर्मेशन इन अ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज जीरो रिजिड बॉडी में आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए उसमें आप किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन पैदा कर ही नहीं सकते इन मेनी सिचुएशन डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजेबल जिसको भी नेग्लिजेबल मान कह रहा है उसको आपको जीरो मानना है वरना आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक हो जाएगा इसने तो नेग्लिजेबल कह दिया आप उसे जीरो मानी इन नंबर ऑफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग बॉडी सच एज व्हील्स टॉप स्टील बीम्स मोलिक्यूल्स एंड प्लान ऑन दी अदर हैंड we can ignore that they are twist out of shape bend or vibrate and treat them as kya aap zyada tar se logo rigidly treat ki diye pata hai but in many situations the deformation is negligible in a number of situations in the body such as wheels stop steel beams molecules and planets on the other hand we can ignore that they are if kahi bhi mein kisi bhi prakar ka deformation hota hai waise to but hum log to zyada tar use ignore hi karte waise to deformation hota hai और अगर वो सब पढ़ने लगे रियल फिजिक्स तो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हो जाएंगे हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ते हैं इसलिए हम लोग जब तक क्लियरली ना बोला जाए हम तो हमेशा डिफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं बहुत ही फोकस रहकर आप पढ़ाई करेंगे और रियल एक्चुअली जो होता है उससे रिलेट नहीं करें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स चलिए अब अगली हेडिंग देते हैं वॉट काइंड ऑफ मोशन कैन आर रिजेक्ट बॉडी है तो पढ़ लेता हूँ फिर मैं यही क्वेश्चन लिखवा दूंगा और इसका आंसर दे दूंगा आपको कि रिजिड बॉडी में कैसा मोशन हो सकता है व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन रिजिड बॉडी है लेट इस ट्राई टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन बाय आस्किंग सम एग्जांपल्स ऑफ द मोशन ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स 
this is bodies let us begin with a rectangular block sliding down an inclined plane without any sidewise movement sidewise movement nahi ho sakta the block is taken as a rigid body its motion down the plane is such that all the particles so suppose i have a question to rupin aap ko dikha raha hu ek question likh dijiye ye block dikha dijiye inclined plane dikha dijiye aur bas bol dijiye the block is sliding down an inclined plane a block is sliding down an inclined plane और अगर मैं बोला स्लाइडिंग डाउन तो हम सिर्फ इसके स्लाइडिंग डाउन को इमेजिन करेंगे ऑब्वियसली हम ये मानेंगे कि साइड वाइज वाइड वाइज की बातें हम सोचेंगे ही नहीं हमें सोचना ही नहीं है जो कहा है केवल एग्जैक्टली exactly वही सोचा जाए जो रियलिटी में होता है वो सब इग्नोर किया जाए द ब्लॉक इज टेकन रिजिड बॉडी हम तो हमेशा सारी गिवन बॉडीज को रिजिड ही मानेंगे तो इट्स मोशन डाउन द प्लेन सच दैट ऑल द पार्टिकल्स द बॉडी आर मूविंग टूगेदर दैट इज देव सेम वेलॉस्टेड इन इंस्टेंट ऑफ टाइम द रिजिड बॉडी हेयर इज एन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ही नहीं है उसका और जब नहीं बताया है तो आप उसे सिंप्लीफाइंग मान सकते हैं आपका अगर मन करे कि नहीं कुछ तो मुझे पता ही होना चाहिए कि स्मूथ है कि रफ है तो फिर आप सिंप्लीफाइंग एजम्पन में हमेशा फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं जबकि रियालिटी यह है कि हमेशा जितना भी चिकना स्मूथ स्मूथ तो मानो चीजें तो हमेशा रफ ही होती हैं पर हम लोग सिंप्लीफाइंग एजप्शन मान के इसको स्मूथ मान लेते हैं खैर फिलहाल उसका ये कहना है कि ये जो मोशन है ना इसमें इसकी पोजीशन चेंज हो रही है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो यहां से यहां आ रहा है इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं तो जवाब है ट्रांसलेशनल मोशन ये जो मोशन हो रहा है इस बॉडी में ये ट्रांसलेशनल मोशन इसी सवाल का मैं पार्ट ए कर सकता हूं जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही होती है उसमें सिर्फ स्लाइडिंग मोशन होता है जगह चेंज हुई है इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन बोला है हमने और बेसिकली स्लाइडिंग मोशन भी बोलना चाहिए था मुझे वॉट टाइप ऑफ मोशन में आप जवाब स्लाइडिंग मोशन भी दे सकते हैं स्लाइडिंग मोशन हुआ है बॉडी स्लाइड करके नीचे आ रही है तो स्लाइडिंग मोशन है और एक बात लिख दीजिए इन प्योर स्लाइडिंग मोशन प्योर स्लाइडिंग मोशन में इसमें सिवाय स्लाइडिंग मोशन के और कुछ हो ही नहीं रहा है इन प्योर स्लाइडिंग मोशन प्योर स्लाइडिंग मोशन में velocity of all particles of the body velocity of all particles of the body is same so v a is equal to v b pure sliding motion mein sabhi particles ki velocity same hoti hai bas is pe aap ek star de sakte hain motion iska sliding hai ya translation hai wo maine ek star bhi nahi diya ncert ki line hai isliye maine usko padhaya zarur shayad idea bhi hona chahiye par directly numerical oriented nahi hai अलग से कोई कॉन्सेप्टचुअल बातें भी नहीं है टर्मिनोलॉजी डेवलप कर रहा है बस वो शुरू शुरू में किसी भी चैप्टर में टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है तो एक ही बात शायद काम की है कि एक प्योर स्लाइडिंग मोशन जब होता है बॉडी में तो वी ए उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सबकी स्पीड सेम होती है सभी पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन भी सेम होती है बस फिगर सेवन पॉइंट वन के नीचे क्या लिखा है वो देखते हैं कई बार डायग्राम खाली डायग्राम के नीचे कुछ बातें लिखी होती है जो मेन थ्योरी में होती ही नहीं तो फिर वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेवन पॉइंट वन कहता है ट्रांसलेशनल ब्रैकेट को उसे स्लाइडिंग बोला है जो थोड़ा ध्यान दिया जाए मोशन ऑफ ब्लॉक डाउन एंड इंक्लाइन ट्रांसलेशनल मोशन ऑलवेज डज नॉट मीन स्लाइडिंग मोशन हम बात में दिखाएंगे ट्रांसलेशन का एक ही मतलब होता है कि इसका ट्रांसफर हो जगह चेंज हो फिलहाल ये प्योर स्लाइड वर्क करके आ रहा है तो फिर कहता है एनी पॉइंट of the block moves with the same velocity at any instant ye matlab ye hai ke agar jab iski speed 2 hai to ye sab ki speed 2 ho aur thode thode baad jab iske ek particle ki speed 5 ho jayegi iske sab particles ki speed 5 ho jayegi ek hi instant pe agar do particle is body ke alag alag speed se chal rahe honge to ek aage aur ek piche nahi ho jayega agar koi ek speed se chal raha hai to baaki sab ek speed se chal rahe hai agar ek koi ek 5 se chal raha hai to sab 5 se chal rahe hai 
अगर एक फुट चल रहा है फाइव फुट चल रहा है तो फिर ये साथ साथ थोड़ी ना चल रहा है तो इनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है जो कि रिजिट बॉडी में पॉसिबल ही नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सभी पार्टिकुलर की स्पीड सेम होती है खैर ये पूरा का पूरा डिस्कशन आई थिंक इज अटरली यूजलेस कहता है आगे देखें बोल्ड में क्या लिखा है इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी चलिए फिर से लिख लेते हैं हालांकि मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता पर फिर से लिख दीजिए आप डैश करके ऐसे ही जानकारी लिख दीजिए इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इससे में और कोई मोशन नहीं है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम को आप अंडरलाइन कर सकते हैं वैसे तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी all particles of the body have same velocity same velocity bracket mein both the magnitude and direction sabhi particles ki speed ka magnitude bhi same hai aur direction bhi same hai isliye hum keh rahe hain sabhi particles ki velocity same hai ncert ne se bold letters mein likha zarur hai main ise important nahi manta main sahi hu ya ncert ye aapko apne aap pyq sikha hi denge previous year question jab aap karenge to aapko samajh aa jayega कि ये लाइन काम की है भी कि नहीं डेफिनेटली नहीं है आगे कहता कंसीडर नाउ द रोलिंग मोशन ऑफ अ सॉलिड मेटालिक और वुडन रोलिंग मोशन इज रियली गोइंग टू बी वेरी एंजॉय वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइडिंग मोशन एक पढ़ पढ़ेंगे अब कल की स्लाइडिंग मोशन तो हम पढ़ ही चुके हैं मैकेनिक्स में डायनामेटिक्स में रोलिंग मोशन जो है वो अब काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इससे आप पहले नई चीज पढ़ेंगे कंसीडर नाउ द रोलिंग मोशन ऑफ अ सॉलिड मेटालिक और अ वुडन सिलेंडर डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन प्लेन तो वही है पर बॉडी रोल करके नीचे आ रही है कंसीडर नाउ द रोलिंग मोशन ये सब डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन द रिजिट बॉडी दिस प्रॉब्लम नेमली द सिलेंडर शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड लाइन दस सीम्स टू हैव ट्रांसलेशन मोशन कहता है द रिजिट बॉडी इन दिस प्रॉब्लम नेमली द सिलेंडर शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम टू द इंक्लाइन प्लेन यानी कह रहा है कि अब हम लोग रोलिंग की बात कर रहे हैं अभी तो बाय मैंने कुछ नहीं लिखा होगा पहले तो ये The rigid body in the problem, namely the cylinder, shifts from the top of the bot top to the bottom of the inclined plane, and thus seems to have translational motion. जगह बदल जाए, transfer हो जाए, तो उसे translational motion कहते हैं. But as figure seven point two shows, all the particles are not moving with the same velocity at any instant. The body is therefore is not in pure translational motion. The motion, this motion is translational plus something else. अभी यहाँ तो मैं आपको कोई question नहीं बना सकता. तो बस इतना ही बोल दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट है कम से कम मैग्नेट डायरेक्शन तो डिफरेंस है ही ये रोल कर रहा है बॉडी रोल कर रही है और रोलिंग को अभी हमने समझा अभी हमने एक्चुअली ज्यादा है ही नहीं अभी इसने कह दिया और हमने मान लिया बाकी बाद में ही ढंग से समझेंगे रोलिंग में जब बॉडी रोल करके आ रही है शायद इसमें कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है और सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है ना वो तो सब अपने अपने सर्किल में घूम रहे सबकी वेलोसिटी उनके उनके टेंजेंट के अलॉन्ग है अभी हम इसका शायद सर नाम ही रोलिंग का ये हमें सुनाना चाहता है रोलिंग बहुत डीप में बाद में पढ़ाया जाएगा तो इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि रोलिंग मोशन में वेलॉसिटी में क्या हो रहा हाँ ये जरूर लिख लीजिए कि इन रोलिंग मोशन इन रोलिंग मोशन ऑल्सो ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी अकर्स बॉडी ऊपर से तो नीचे आई गई ना तो रोल करती हुई बॉडी नीचे आ गई जगह उसकी बदल गई ट्रांसलेशन हो गया रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन होता है हम लोग व्हीकल पे चलते हैं गाड़ियां जो हम चलाते हैं उसमें पहिया रोल करते हुए जमीन पे चलता है 
अपनी जगह पे रोल नहीं कर रहा है रोल करने का मतलब आगे बढ़ने को रोल करना क्या है अपनी जगह पे जब कोई घूमता है तो अभी देखेंगे उसे शायद रोटेशन कहते हैं और ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है तो रिवोल्यूशन कहते हैं और आगे बढ़ जाता है ऐसा घूमता घूमता उसे रोलिंग कहते हैं तो बहुत डीप में दोबारा पढ़ेंगे अभी ये सब नाम से बेसिकली इंट्रोड्यूस ही कर रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक सब एक बार नजर मार लेते हैं ताकि ठीक है बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर ये लाइन आगे काम आएगी 
अच्छा है हमने पहले से ही इसके बारे में थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो गए अच्छा है कि इसके बारे में हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है अभी तक की बाकी बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसीलिए मैंने कही अधूरे मन से आधा स्टार एक स्टार कहीं लगवा दिया है हाँ ये लाइन बहुत काम की है कि प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है उसमें स्लाइडिंग नहीं हो रही और असली बात यह मैथमेटिकल बात यह है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो ये बात हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे तब देखेंगे और ये बात देखिए इसका डायग्राम में नीचे लिखी है शायद थियरी में नहीं लिखी यही है केमिस्ट्री एनसीआर में करता है यही बायोलॉजी एनसीआर में करता है इसके डायग्राम में नीचे जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं कहता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस समथिंग एल्स इज लेट अस टेक अ रिजिड बॉडी सो कंस्ट्रेंट दैट इट कैन नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन वे बॉडी ले रहे हैं और उसमें ट्रांसलेशन नहीं हो सकता जैसे यहां तो पहला रोल करके नीचे आ गया ना तो नीचे आना अलाउड नहीं है सो समथिंग एल्स क्या है ट्रांसलेशन प्लस समथिंग अब सारा ध्यान हमको वो समथिंग पे रखना है तो ट्रांसलेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करो तो आपका फोकस वो समथिंग पे जाएगा कहता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द समथिंग एल्स इज लेट अस टेक अ रिजिड बॉडी सो कंस्ट्रेंट दैट इट कैन नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन द मोस्ट कॉमन वे टू कंस्ट्रेंट अ रिजिड बॉडी सो दैट इट डज नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन इज टू फिक्स इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द ओनली पॉसिबल मोशन ऑफ सच अ रिजिड बॉडी इज रोटेशन हां ये अगेन आपकी बात है तो पहले तो आप यही हेडिंग दे दीजिए क्वेश्चन लिख दीजिए डिफाइन एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्सेस ऑफ रोटेशन तो यहां ये काम की बात है हालांकि इस पर भी मैं वैसे एक ही स्टार दे रहा हूं एक्सेस ऑफ रोटेशन लिख दीजिए द लाइन अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग द लाइन अबाउट विच The body is rotating. Is called axis of rotation. Line above which a body is rotating is called axis of rotation. तो इनकी definitions इतनी important नहीं हैं जितनी इनकी understanding है इसलिए इस पे important होने के बावजूद भी मैंने एक ही साफ़ दिया आप अपने घर में जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ ceiling fan की तरफ देखिए ceiling fan की जो rod छत से clamped है वो ये जो rod है ये पंखे के blade उसी के आसपास घूम रहे हैं ये घूमने को rotation कहते हैं तो ये रॉड के बाद ये पंखा के ब्लेड घूम रहा है तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट बात है इसमें कहीं हमने फिक्स लिखा है ना फिक्स को हाईलाइट करेंगे फिक्स जहां उसने बोला है फिक्स लाइन अबाउट व्हिच द बॉडी इज रोटेटिंग इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं फिर से पढ़ते हैं पैराग्राफ को कहता है इट डज नॉट हैव ट्रांसलेशन मोशन एंड इट्स फिक्स फिक्स इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द ओनली पॉसिबल मोशन सच अ बॉडी इज रोटेशन इफ यू लुक अराउंड यू विल कम अक्रॉस मेनी एग्जांपल्स ऑफ रोटेशन About an axis, a ceiling fan, a potter's wheel, a giant wheel, बहुत सारे examples जो भी आप देखेंगे, इन सब में जो axis of rotation है वो fixed. अब अगर दरवाजा खोलते हैं, तो क्यों खोलते हैं? तो दरवाजा एक end पे hinged है. दरवाजा एक end पे hinged है, और इस 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 यहाँ जो axis गुजरता है, जिसके आवाज़ ये दरवाजा घूमता है, वो axis of rotation. ये axis of rotation. अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, ऐसे ही घुमा दूँ यहाँ पर, ऐसे घुमा दूँ सिर्फ ये घुमा दूं तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना यदि इस तरह से इस तरह से कोई चीज मैं घुमाऊंगा तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इस तरह से घुमाऊंगा तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऐसे ही कुछ है बस तो खास मतलब नहीं है आप दो चार चीजों का जो भी चीजें घूमती हो उनको देखिएगा और उनमें बताइएगा कि उनका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है जो भी आपको उसमें लाइन फिक्स दिख जाए बस वही एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स इज अ की वर्ड ऐसा फिर से लिख दीजिए कि एनी लाइन व्हिच इज फिक्स्ड any line which is fixed when rotation is taking place jab bhi rotation ho raha hai to aap dekhenge ek hi line fixed hai bas ek hi line fixed hai but this is called axis of rotation fixed is the key word axis of rotation aur bas aap ko ye likh dijiye fir se ke example likh dijiye aur uske bhi char star de dijiye ki a ceiling fan a ceiling fan is in pure rotational motion A ceiling fan is in pure rotational motion. Ceiling fan जो है वो अपनी ही जगह पे घूम रहा है, वो pure rotational motion. और ये जो था ये यहाँ से उठ के यहाँ आया था, इसलिए इसमें translation तो था ही, और वो साथ ही साथ घूम भी रहा, ये घूमते-घूमते नीचे आया, 
ऐसे नीचे आ जाता है ऐसा का ऐसा तो बोलते स्लाइड होते नीचे आ ये घूमते घूमते नीचे आ रहे हैं ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ ये पॉइंट पे यहां पे ऊपर हो यहां पे साइड में आया तो यहां नीचे आया फिर ये ऊपर गया फिर यहां गया ये भी यहां था तो भी यहां हुआ तो भी यहां हुआ तो मैंने भी यहां आया तो भी वापस यहां आ गया कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बस रोलिंग में उसने बोला था ट्रांसलेशन प्लस समथिंग एल्स वो समथिंग एल्स का जवाब उसने दे दिया रोटेशन आपको क्यों एक चीज समझ में कि रोटेशन में और रोलिंग में फर्क होता है अगर ज्यादा डीप में आप ना सोचें तो आपको लगेगा शायद इतने डीप में हम ना पढ़ाते एनसीईआरटी की लाइनें नहीं पढ़ते तो रोलिंग और रोटेशन आपको शुरू शुरू में एक जैसा साउंड होता है आप समझ में आ रहा है कि रोल करना मतलब ग्रास पे आप रोल कर जाते हैं यूरो एन के ये ग्रास पे रोल कर रहा है वो वही एक ही जगह उसको फांसी पर नहीं लटका दिया और जला दिया उनका एक्सेस फिक्स कर दिया और जला दिया तो वो रोटेशन हो गया और और डाउन द हिल अगर वो बड़ा बड़ा के आ रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल घूम के तो वो रोलिंग तो रोलिंग में और रोटेशन में बड़ा फर्क है और अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते तो शायद रोलिंग और रोटेशन में हमारा इतना अच्छा ध्यान नहीं जाता तो 7.3 में इसने यही दिया है रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस बार-बार फिक्स पे जोर दीजिएगा सीलिंग फैन और पोटर्स व्हील है हम खाली सीलिंग फैन की केवल बात करेंगे तो द लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशन इज रोटेशन इज व्हाट रोटेशन इज व्हाट कैरेक्टराइजेस रोटेशन यू मे नोटिस दैट रोटेशन इज अ रिलेटेड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस फिक्स पे बस ध्यान दीजिएगा है ना एवरी पोर्शन ये तो मैं आता हूं काम की तो बात है ही मैं इसको मैं आता हूं पहले मैं एक काम करता हूं अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा समरी लिखा देता हूं हालांकि थ्योरी है और थ्योरी यानी एब्सोल्युटली अटरली यूजलेस एंड नॉनसेंस कैन फिर भी हेडिंग कर दीजिए टाइप्स ऑफ मोशन जो मोशन हमने अब तक पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मोशन एक हमने पढ़ा प्योर स्लाइडिंग और इसमें हमने बोला इसमें क्या है वेलोसिटी सभी पार्टिकल के सेम एक हमने पढ़ा प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग का मतलब है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग सबकी वेलोसिटी सेम तो नहीं है वेलोसिटी ऑफ ऑल नॉट सेम सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब वो रेस्ट पर है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो है हां ये आपकी बात है और उसने प्योर रोलिंग को कहा था कि प्योर रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस समथिंग एल्स तो वो प्लस समथिंग एल्स को शायद बात को समझा दे और रोटेशन तो समथिंग एल्स को समझाना चाह रहा था वो वर्ड अभी तक आए तो नहीं है इसके बारे में और तीसरा पॉइंट है प्योर रोटेशन तो तीन टाइप के मोशन आप हम पढ़ना चाहेंगे हम प्योर स्लाइडिंग पढ़ना चाहेंगे या प्योर रोलिंग पढ़ना चाहेंगे या फिर प्योर रोटेशन पढ़ना चाहेंगे प्योर रोटेशन की सबसे बड़ी बात है अबाउट अ फिक्स्ड एक्स फिक्स्ड को हम हाईलाइट कर देते हैं एक्स इज फिक्स्ड है बस ये न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल में आपकी बड़ी मदद करेगा ये एक एक्स इज फिक्स्ड है रोलिंग में और रोटेशन में फर्क है रोटेशन मतलब एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वहीं वहीं घूमते जाना रोटेशन में एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वहीं वहीं घूमते जाना ये अगर सन है और और इसके आसपास घूम रहा है इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन तो अभी कहीं बढ़ आया नहीं इसे मैं लिख नहीं रहा पर ये साथ साथ इसके अबाउट भी घूमता है और जो है जब सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है उसका एक्सिस वहां फिक्स है ना अगर यहां आ गया तो फिर तो एक्सेस एक्सेस भी आ गया एक्सेस भी आ गया तो खाली ये वाला जो मोशन है अपने ही एक्सेस के अबाउट वो रोटेशन है रिवॉल्यूशन भी कुछ होता है पर अभी तो हमने वो पढ़ा नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हमें तो बस इन्हीं पे ध्यान देना है प्योर स्लाइड प्योर रोलिंग और प्योर रोटेशन प्योर रोटेशन तो हां प्योर रोटेशन ही होता है पंखे का मोशन तो प्योर रोटेशन ही होता है और अगर इसकी बात करें कि बॉडी का स्लाइड करके नीचे आ रही है तो हां ये भी प्योर स्लाइडिंग ही होता है पर डेली लाइफ में जितने भी आप मोशन देखते हैं कि जो भी मोशन आप ज्यादातर देखते हैं वो प्योर रोलिंग नहीं होते हैं वो तो पार्टली रोलिंग और पार्टली स्लाइडिंग टाइप के होते हैं ट्रक जब चलता है कोई भी गाड़ी जब टू व्हीलर चलता है तो पहिया पहिए को कायदे से प्योर रोलिंग मोशन करना चाहिए पर वो प्योर रोलिंग नहीं होता है फिर भी हम लोग सारी आइडियलाइज और सिंप्लीफाइड सिचुएशन ही केवल पढ़ रहे हैं रियल सिचुएशन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग उसे प्योर रोलिंग मोशन को ही केवल पढ़ेंगे तो ये अब तक थोड़ी बहुत सभी हो गई और शायद इसके बाद 
आपको अगर आप इसके एक बार अगर सुन लिया तो ये समरे ही पढ़ने की जरूरत नहीं ये समरे इस तरह नहीं है जो शॉर्ट नोट्स में जाए किस किस टाइप के मोशंस होते हैं अब हम वो देख रहे हैं अब तक हमने मेनली एक सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था एक ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था एक सर्कुलर मोशन पढ़ा था आज थोड़ा सा रोलिंग मोशन पढ़ा और पंखा अपनी जगह फिक्स एक्सिस पे घूमता ही चला जा रहा है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं अब असली चीज वो ये कह रहा है ये लास्ट पैराग्राफ डायग्राम के नीचे कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशन इज व्हाट कैरेक्टराइजेस रोटेशन कहता यू मैन नोटिस दैट इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल व्हिच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इज एट सेंटर ऑन द एक्सिस बाकी सारी बातें तो छोड़ दीजिए मेनली आप हेडिंग दीजिए चलिए यही कुछ लिखते हैं डिफाइन रोटेशनल मोशन डिफाइन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी डिफाइन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इसके लाइन इसने थोड़ी बहुत बोली है और फिर पूरी डेफिनेशन दूंगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप ज्यादा डीप में घुस आएंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बात करेंगे सबसे पहले तो मुझे आपको यही जोर देना है कि तो क्या हेडिंग लिखनी है रोटेशन का मतलब ये होता है रोटेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी रोटेशन मोशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं रोटेशन मोशन में जितने भी पार्टिकल विजिट बॉडी के मेरी डेफिनेशन मेरा क्वेश्चन ये था कि विजिट बॉडी के रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है उसको डिफाइन करिए तो मेरा उस बारे में ये कहना है आपसे कि इसके जितने भी पार्टिकल इसके जितने भी पॉइंट होते हैं ना पॉइंट मासेस वो सब अब एक्सेस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो बस इतनी सी एक डेफिनेशन लिख दीजिए आप रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं और लिख दीजिए कंबाइंड सर्कुलर मोशन कंबाइंड सर्कुलर मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंबाइंड सर्कुलर मोशन of all the particles of a rigid body of a rigid body is called rotational motion combined circular motion of all the particles of a rigid body is rotational motion matlab actually rotation motion mein aur circular motion mein koi fark hai hi nahi circular motion ke chapter ke kuch formule inhone abhi tak padhaye hi nahi the wo seedhe rotation mein hi padhayenge जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना तो वो सिर्फ एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है और एक बॉडी में जितने भी पार्टिकल हैं ये ये बॉडी है इसमें ये कई सारे पार्टिकल हैं ये सब मिलके जब ऐसे घूमेंगे ना तो बोलेगा हम ये नहीं बोलेंगे कि पेन सर्कुलर मोशन है ये रोटेशनल मोशन है पंखे का ये ब्लेड है पंखे में ऐसे कई ब्लेड है पंखे में ऐसे कई ब्लेड है और अभी सब ब्लेड जब यहाँ घूम रहे हैं ना तो पंखा रोटेशनल मोशन ये इस एक्सेस का बॉल जब घूम रहे हैं ये रोटेशनल मोशन ये रोटेशनल मोशन एक पार्ट एक पार्टिकल का मोशन एक पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन और सारे पार्टिकल्स का मोशन सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन रोटेशनल एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन और सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन बस इतनी सी बात इसलिए रोटेशनल मोशन एक्चुअली में सारे के सारे शायद मोस्टली बहुत सारे फॉर्मले इनिशियली सर्कुलर मोशन पे लग जाए सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल का हो तो सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन सारे पार्टिकल्स का हो तो रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन के बारे में फिर क्या कुछ ठीक ठाक बातें आपकी बात कर रहा है अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा है अभी इसकी ज्यादा मैथमेट जब तक फॉर्मुले नहीं आते तब तक मतलब सब कचरा ही है हमने पढ़ा स्लाइडिंग मोशन में सभी पार्टिकल की वेलॉसिटी सेम होती है रोलिंग मोशन में इट इज ट्रांसमिशन प्लस रोटेशन रोटेशन मतलब सर्कुलर मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ये ये रोटेशनल मोशन को इसने जो डिफाइन किया है मैं एक बार बोल देता हूं शायद पर मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बॉडी में जितने भी पार्टिकल हैं अगर वो सब अपने अपने सर्कुलर मोशन में हैं तो फिर रोटेशनल मोशन वो डिफाइन किया है इसने कि इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल व्हिच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट सेंटर ऑन द एक्सिस तो 
और ये हम मान लेते हैं कि x है ये x है इस x में इसने ये इधर से एरो बना के इधर z लिखा हुआ है z x है यहां पे इधर x y x की कुछ हम दिखाया हुआ है वो इसको x दिखाया है इसको y दिखाया है वो सब इग्नोर ही करते तो ज्यादा अच्छा तो खाली ये देखो कि ये एक पार्टिकल है इसका सेंटर यहां है ये इसके आउट सर्कुलर मोशन में दिख रहा है और ये एक पार्टिकल है इसका सेंटर यहां है ये एक ऐसे बड़े सर्कल में दिख रहा है ऐसा है हर पार्टिकल अपने अपने सर्कल में दिख रहा है हर पार्टिकल का सेंटर इस फिक्स एक्सिस पे लाए करता है इसका इसके सर्कुलर मोशन का सेंटर भी इसके सर्कुलर मोशन का सेंटर भी हर पार्टिकल के सेंटर हर पार्टिकल का सेंटर उस फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाया करता है ये लाइन हम अलग से लिख सकते हैं लिख दीजिए सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ईच पार्टिकल सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ईच पार्टिकल इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस ये भी ये भी अपने सर्कुलर में होगा ये भी अपने सर्कुलर सब अपने अपने सर्किल में घूम रहे हैं सब अपने अपने सर्किल में घूम रहे हैं इसको इसको यदि यहाँ मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ये फिक्स एक्सेस के बाद में इसको घुमा रहा हूँ ऐसा घुमा रहा हूँ मैं भी तो ये यहाँ से इसका एक्सेस गुजर रहा है और सब पार्टिकल्स का जो सर्किल सब अपने अपने सर्किल में घूम रहे हैं और इसका माइंड सर्कुलर मोशन को रोटेशन मोशन कहते हैं सबका सर्किल एक्सेस पे लाया करता है सबके सर्किल का सेंटर सबके सर्किल का सेंटर एक्सेस पे लाया करता है ये बात बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे भी एक बात उसने कही है कि हर एक का जो सर्कल है ना वो परपेंडिकुलर टू द एक्सेस है लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ये लाइन लिख दीजिए और उसे हम क्रॉस लगाने के लिए पर एक बात तो लिखते हैं ये दीजिए सर्कुलर मोशन ऑफ ईच पार्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ईच पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ परफेक्ट इन अ प्लेन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन सर्कुलर मोशन ऑफ ईच पार्टिकल takes place in a plane circular motion of each particle takes place in a plane which is perpendicular to the axis of rotation which is perpendicular to the axis of rotation theek hai the axis of rotation agar z axis hai agar axis of z bhai circular motion to 2d motion ka example hai मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल था सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन तो ऐसे प्लेन में होता है ये एम वन डी है ये एम वन डी है ये एम वन डी है पर ये जो मोशन हो रहा है ये तो एक प्लेन में हो रहा है प्रोजेक्टाइल में भी एक प्लेन में होता है मोशन अगर अगर मैं पंखे के जो एक्सेल है पंखे का जो रॉड है उसको मैं जेड एक्सेस मानू तो ये जो पंखे के ब्लेड है ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है ऐसे डैश करके लिख सकते हैं इफ एक्सेल ए एक्स एल ई एक्सेल रॉड इफ एक्सेल रॉड ऑफ अलिंग फैन इफ एक्सेल रॉड ऑफ अलिंग फैन इज कंसिडर्ड अलॉन्ग जेड एक्सेस वो तो जेड एक्सेस शायद मानना भी चाहिए क्योंकि वो तो वर्टिकली अपवर्ड साइड वर्टिकल डायरेक्शन में है ना सीलिंग फैन का जो एक्सेल रॉड है अगर उसको मैं जेड एक्सेस मानू देन ब्लेड्स ऑफ द फैन ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव इन एक्स वाई प्लेन इंपॉर्टेंट तो मतलब अब ये तो वैसे मैथमेटिकल बात दिख रही है चलिए टेस्ट करके लिख ही दीजिए मैं इस पर भी चलिए एक स्टाफ दे भी दूंगा क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मैथमेटिकल लग, लग रही है यू मस्ट बी एबल टू सेग्रीगेट द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम सम डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग इसलिए लिख देते हैं एक बात इसका अच्छी लिखी तो है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ पॉइंट पी इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस It's perpendicular distance from the axis. Perpendicular distance from the axis. Perpendicular to highlight the point. The rigid body is, and the axis is, 
और ये पॉइंट है तो इसका जो इसका जो रेडियस है वो ये नहीं इसका जो रेडियस है वो ये है ये एंगल लाइन के लिए इस लाइन पे आप रोज आप दे दीजिए ये वो नहीं है ये रेडियस इसको रेडियस दिस इज नॉट इक्वल टू रेडियस तो तो सेंटर ही यहां इसका सेंटर यहां पे है तो हम कम से कम इन चीजों के प्रति थोड़े अलर्ट हो जाएंगे ये डायरेक्टली ये बात आपके एग्जाम में कभी आएगी तो नहीं आपको किसी क्वेश्चन में इस बात की शायद जरूरत पड़ेगी तो नहीं पर आप ये वाली चीज में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमेशा जरा अलर्ट होकर देखना जब ये पॉइंट है और ये इसका सेंटर दे रहे तो यही तो डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसीलिए छोड़ दीजिए और एक अच्छी बात और देखिए कि एक्सेस ऑफ रोटेशन के जितने भी पॉइंट है वो सब फिक्स्ड है गलत लाइन दे दीजिए इस पे भी एक स्टार दे दीजिए एवरी पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ रोटेशन इज हैज जीरो वेलोसिटी एवरी पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ रोटेशन उसकी वेलॉसिटी जीरो है वो फिक्स है एक्सेस का हर पॉइंट स्टेशनरी है ये लाइनें फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमने खाली देखा कि डायग्राम के नीचे कुछ लाइनें वो लिखता है जो कि मेन टेक्स्ट में लिखता ही नहीं राइट फिर वही सब कह रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड को आप इग्नोर करें अगर आप कहीं से नहीं जानते हैं तो बस आप हर सवाल में अटैच करते हैं एक्स वाई जेड आप डिफाइन करते हैं आपका ओरिजिन क्या है और आपका एक्स वाई जेड क्या है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं उसको पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अटक ना जाए कि ये क्या होता है मैं नहीं मालूम आगे बढ़े आप तो बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल टर्म अगर नहीं मालूम तो फर्क नहीं पड़ता छोड़ दीजिए सेंटर सी है तो सर्किल लाइज इन द्लेन पर लिख चुके हैं सारी बातें फिगर आल्सो शोस अदर पार्टिकल ये सब भी है ये भी नोट इन द सर्कल दिस कार्ड द मेन लाइ इन डिफरेंट प्लेन्स वो दिस प्लेन्स हाउवर आर परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड एक्सिस कोई जरा है ये रिसेंट बॉडी है ये वाली ये एक्सिस है एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन में है इसका सर्कल अलग प्लेन में है और इसका सर्कल अलग प्लेन में है ऊपर नीचे में पर दोनों परपेंडिकुलर है एक्सिस के बस ऐसी ही कुछ बात है अगर सॉलिड रिजिड बॉडी है तो हाँ इसका सर्किल इस प्लेन में हो रहा है और इसका सर्किल मोशन इस प्लेन में हो रहा है तो वो तो छोड़ ही दीजिए कोई मतलब नहीं है कहता फॉर एनी पार्टिकल ऑन द एक्सेस आर इज इक्वल टू जीरो एनी सच पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी चलिए थियोरी में लिखा है उसने वाइल्ड बॉडी रोटेट जब पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो एक्सेस का हर पॉइंट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है तभी तो वो एक्सेस कहला रहा है दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस एक्सेस और रोटेशन इज फिक्स्ड हां फिर 7.5 ए में उसने स्पिनिंग टॉप दिखाया है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टिप विद द ग्राउंड दैट टिप ओ इज फिक्स्ड ये छोड़ दीजिए उसको अगले पन्ने पे अगले डायग्राम में उसने ये ऑसिलेटिंग टेबल फैन दिखा है तो टेबल प्लेन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे टेबल फैन में पंखे तो उसके इस प्लेन में घूम रहे हैं पर उसका पूरा पूरा एक्सेस ही टिल्ट हो रहा है टेबल प्लेन का एग्जांपल टेबल टेबल फैन का मोशन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन ये जरूर लिख सकते हैं क्वेश्चन लिख सकते लिख दीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीआरटी में दिया है मजबूरी में करना पड़ रहा है ऐसा ही लिख दीजिए कि डिस्कस मोशन ऑफ a table fan table fan oscillating table fan table fan hai aur apni jagah pe wo ghum raha hai aisa aisa wo uska plane change ho raha hai to uske jo blades hai wo to rotational motion kar rahe hain par uska axis of rotation fix nahi hai kabhi axis yahan hai to kabhi axis yahan hai to kabhi axis yahan hai bas itna hi likh dete hain hum to here axis of rotation is not fixed here axis of rotation is not fixed and therefore it is not an example of pure rotational motion एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स नहीं है तो ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है इस पे क्रॉस लगा दीजिए ये पढ़ने लायक नहीं है मैं डायग्राम के नीचे भी क्या उसने लिखा है देख तो लेता हूं कहता है ऑसिलेटिंग टेबल फैन व्हेन द रोटेटिंग ब्लेड्स प्लेन ऑफ द पिवट ऑफ द फैन पॉइंट ओ इज फिक्स एक पॉइंट पिवट तो फिक्स है ब्लेड्स ऑफ द फैन आर रोटेशनल मोशन देयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन द फैन ब्लेड्स एक्सिस जो खुद ही है वो ऑसिलेट कर रहा है एक्सिस कभी 
एक्सेस कभी फ्रेंड का यहां आ रहा है और कभी वो वापस यहां जा रहा है फिर यहां आ रहा है फिर वो यहां जा रहा है एक्सेस फिक्स नहीं है और हम इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं नॉलेज को पकड़नी हो तो सब बहुत अच्छी बात है एंडलेस है फिर और हमारा एग्जाम बहुत अच्छी बात है कि बड़ा ही करीब करीब डिफाइंड है एग्जाम में क्या आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडियोटिक है इसे होना ही नहीं चाहिए था और और अच्छी बुक में जाएंगे मे बी ऐसी बनवाई से बेटर को और उसमें इस टाइप की और एडियोटिक चीजें और भी जाती हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नो कंपैरिजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि एक्सी वर्मा की कचरा है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भगवान है एक्सी वर्मा से अच्छी बुक शायद हो भी नहीं सकती एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी बुक है पर हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ये डिसाइड कर some examples of rotation however the axis may be may not be fixed a prominent example of this kind of rotation is a top spinning on a plane we assume that the top does not slip from the place and we know that is ke bare mein bahut detail mein jaane ka koi matlab nahi hai bahut sare jo assumption karta hai wo bar bar yahi batane ke liye karta hai bhai simplified physics padho actual physics mat padho actual imagination mat karo bahut dai bai ki cheeze band kar do switch off karo brain ko zyada se zyada that we know that from the axis of such spinning top moves around the vertical is a four dije the moment of axis of top around the vertical is called precession isko bhi chhod dije the point of contact of top of the ground is fixed the point khali fix hai usse kuch nahi hota pura axis fix hona chahiye the axis rotation of top at any passes through the point of contact another similar example is a kind of rotation in the oscillating table fan ye pura ka pura cross laga dena hai aapko kitab mein bhi aap cross laga sakte hain to aapko dobara nahi padta So that you may have observed that the axis of rotation of such a fan has an oscillating sideways movement in a horizontal plane about the vertical. कुछ कुछ कह रहा है जिसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बस हो गया. So that while the fan rotates and its axis moves sideways, the point is fixed. Thus, in more general cases of rotation, such as the rotation of a top or a pedestal fan, one point and not one line. So that कभी कभी एक से एक point fixed होता है कि एक line fixed नहीं होती है और हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता. ये डिस्ट्रैक्शन है और हमें डिवेट करेंगे हमारा फोकस कम करेंगे इनको हम पढ़ने में जितना भी टाइम लगाएंगे सब वेस्ट ही जाएगा और मूड भी खराब होगा फ्लो भी टूटेगा तो ये जो केसेस हैं जिनमें पॉइंट फिक्स होता है और एक लाइन फिक्स नहीं होती है उनको प्योर रोटेशन नहीं कहते हैं और हम सब प्योर रोटेशन में इंटरेस्ट करते हैं इन दिस केस द एक्सेस इज नॉट फिक्स टू इट ऑलवेज प्रोसेस टू दिक्स पॉइंट इन अवर स्टडी हावर वी मोस्टली डी इन अवर Study the mostly deal with the simple and special case of rotation in which one line that is axis is fixed. By this, the chara padana hi nahi chahiye tha. Kahi kahi ansi aati chara hai. Ab wo agar aapko smart kar gaya nahi hai, agar banna, to fir aapke marks bhi chara ho jayenge. You must be able, you must be highly selected. Even though we are studying for a competitive exam and we expect we are preparing for a hundred percent score, ten percent marks chahiye. Even then, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो शायद एनसीआर टी पचास परसेंट से ज्यादा काम की ज्यादा बोल गया इवन इफ यू फुल स्कोर यू नीड नॉट बी थरो विद एवरी लाइन ऑफ एनसीआर टी फिजिक्स के बारे में तो बहुत ज्यादा ही कुछ सही है ये फिगर सेवन पॉइंट सिक्स ए में कह रहे हैं मोशन ओरिजिन बॉडी विच इज एन प्योर ट्रांसलेशन अब देखो ट्रांसलेशन का खाली ये मतलब नहीं होता कि स्ट्रेट में ट्रांसलेशन का मतलब होता है पाथ चेंज होना चाहिए तो प्योर ट्रांसलेशन में बस एक ही शर्त है कि v जिस इंस्टेंट पे एक पार्टिकल की जो v है वो बॉडी के सभी पार्टिकल की v है तो डायग्राम में उसने यही दिखा है a में और ट्रांस ये वाला ट्रांसलेशन भी हमें पढ़ना नहीं है बताता हूं v में कह रहा है मोशन इज अ बॉडी व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन a और b में यही फर्क है देखो एक तो पहली बात ये है कि पास अगर बॉडी की पोजीशन कहीं ये थी और बाद में ये है पोजीशन चेंज हो गई तो ये ट्रांसलेशन मोशन तो है और प्योर ट्रांसलेशन है कि किसी भी इंस्टेंट में सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है इसकी वेलोसिटी मेजर जरूर करें टेन मीटर पर सेकेंड इसके सारे पार्टिकल्स की इसकी रेट भी मान लीजिए इसकी फ्री भी मान लीजिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सबका सेम है खैर ये दोबारा पढ़ने लायक नहीं है इस पर भी क्रॉस लगा दीजिए 
और अगर वो क्या है ट्रांसलेशन और रोटेशन हो तो रोटेशन में अगर भी सबका भी ये चेंज होता चला जाए ये इसका यहां इसका यहां है ऐसा हो सकता है यहां ऐसे से घूमता घूमता आ रहा है वो और स्पिन करते हुए बॉल आ रही है ट्रांसलेशन में क्या हुआ है बॉल को ऐसे मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया बास्केट बॉल को थ्रो किया और घुमा घुमा के फेंका तो वो ठीक है बिल्कुल सबके पार्टिकल्स में तो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंड होती है तो 7.6 ये और 7.6 बी की वजह से जो दिया है ना उसको भी आप पूरी तरह कट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहे एक ही बात हमने सीखी कि ट्रांसलेशन मोशन का ये मतलब नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है ट्रांसलेशन मोशन कर भी लीनियर भी हो सकता है एक लाइन डैश करके लिख दीजिए चलिए टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन ऐसा लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन नंबर 1 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन नंबर 1 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड नंबर 2 अलोंग अ कर्व पाथ द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द कर भी लीनियर भी हो सकता है अलोंग अ कर्व पाथ अलोंग अ कर्व पाथ उसे कर भी लीनियर कहते हैं तो खैर ये बातें फिर भी इन पे भी आप क्रॉस लगा दीजिए हमने लिखा जरूर है पर आप इन्हें रिवाइज मत कीजिएगा और अपने आप को यही समझाइएगा कि अगर ये बातें काम की हैं तो यहाँ की छक मार के दस बार मेरे सामने कहीं ना कहीं आएंगी तब पढ़ लो ये जरूरी है थोड़ी है कि पहली बार में हर चीज परफेक्ट हो जाए ठीक है आपको पता है कि जो भी अगर काम का है तो कॉपी में मिल जाएगा आपके नोट्स में है हल्का सा एक दो ज्यादा ही है कम तो कुछ भी नहीं जितना एनसीआर ने दिया और बहुत ज्यादा भी नहीं एनसीआरटी से अगर मैं दस परसेंट ज्यादा पढ़ा रहा हूँ बीस परसेंट ज्यादा पढ़ा रहा हूँ जितना भी मुझे आता है मैं सब पढ़ा रहा हूँ तो मैं धोखा कर रहा हूँ आपके साथ तो एक दो तो परसेंट तो फिर भी मुझसे आगे निकल जाता है वो भी मैं गलत ही करता हूँ इन माई ओपिनियन एनसीआर में जो एक लाइन नहीं है वो एनसीआर में नहीं आएगी एप्लीकेशन के रूप में जरूर कभी कभार कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं पर उससे रिलेटेड जो एनसीआर में जिसका जिक्र नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आते और जो एनसीआर में है उसमें भी पचास परसेंट कचरा है ओके okay. यही सब कुछ कह रहा है फिगर फिगर से डिफरेंट मोशन सेम बॉडी बॉडी पॉइंट ऑफ़ ऑफ़ ओ है उसको सेंटर मास बॉडी कह रहा है सेंटर ऑफ मास क्या होता है अगेन बात नहीं करेंगे समय आने पे करेंगे बॉडी ये इस पाथ को इस पाथ पर ट्रेजेक्ट्री कहते हैं जैसे पैरापोला की होती है ट्रांसलेशनल ट्रेजेक्ट्री ही है ये पोजीशन जो एंड पी एंड थ्री डिफरेंट डिस्टेंस से सब छोड़ रहा हूं मैं फिर आपको बस वही है कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो फेवर ट्रांसलेशनल है भले ही पाथ कर्व ये पूरा छोड़ ही दीजिए आपके कहीं ना कहीं वो कांसेप्ट कमजोर ही करेगा ज्यादा नॉलेज जो है फिजिक्स में को कमजोर कर देती है आपकी ज्यादा नॉलेज भी इस की वजह से आपको फिजिक्स से वो भी आ जाता है जितनी रिक्वायर्ड है अगर उतनी नॉलेज और उतने टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएं तो फिजिक्स सबको प्यारी लगे और फिजिक्स में सबका स्कोर आए सबका एक्स्ट्रा पढ़ाने की वजह से फिजिक्स से फोबिया डेवलप होता है ओके दस फॉरस रोटेशन विल बी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ओनली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज काम की बात है ये आ गया कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज रोटेशन का मतलब होता है फिक्स्ड एक्सिस और आपको मेरे भाई क्यों मुझे ऐसा पढ़ाया इसने तो लिख दिया आप तो समझदार हो मत पढ़ो आप वैसे भी बहुत कुछ नहीं पढ़ते ये भी मत पढ़ो जिसमें एक्सिस फिक्स्ड है वो प्योर रोटेशन होता है कम ये टेबल फैन वाला केस क्यों पढ़ स्पिनिंग टॉप वाला केस हम क्यों पढ़ उसे दोबारा पढ़ना ही नहीं वो जब आप पढ़ने बैठे तो आप कितना भी फ्रेश सो के उठे हो आप बारह घंटे भी सो के उठे हो पर ये सब पढ़ने बैठे हो तो वैसे नींद आ जाएगी दस मिनट के अंदर अंदर नींद जब ना आ रही हो तो अटेम्प्ट करके देखिए ना तब से बढ़िया दवाई है नींद की The rolling motion of a cylinder down an inclined plane is a combined rotation about a fixed axis and translation. उसने लिखा था rolling क्या है? Rolling उसको उसने कहा था translation plus something else. वो something else का उसने rotation का नाम दे दिया क्योंकि ये घूम घूम के नीचे आ रहा है. The thus the something else in the case of rolling motion, which we referred to earlier as rotational motion, you will find the same thing. This much instructed from this point of view, both these figures show motion of the same body from identical trajectories. ये भी ट्रांसलेशन ट्रेजेक्ट्री है ये भी ट्रांसलेशन ट्रेजेक्ट्री है पर एक में प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है और एक में रोलिंग भी हो रही है या रोटेशन भी हो रहा है घूम घूम के आ रहा है घूम घूम के वो डिस्क जो है वो घूम घूम के आपके पास आ रही है ऐसे खाली ऐसे नहीं आ रही बॉल ऐसे आए खाली तो प्योर ट्रांसलेशन और घूम घूम के आए 
तो वो रोटेशन भी हो रहा है उसमें तो बस यू मैं ट्राई टू रिप्रोड्यूस द टू टाइप्स ऑफ मोशन शो यूजिंग अ रिजिड ऑब्जेक्ट लाइक अ हैवी बुक नो करेक्ट था भी थिंक तो पढ़ाई ना तो तो बड़ी अच्छी एक अच्छी बात हुई एनसीआर की हम यही किताब ही देख लेते हैं सबसे पहले और ये हैवी हैवी बहुत सारी इसमें हैवी हैवी बातें लिखी है तो तो ही नाउ रिकैपिटुलेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रेजेंट सेक्शन इन द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हिच इज नॉट पिवटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज आइदर अ प्योर ट्रांसलेशन और अ प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन नहीं मतलब हम इन सब बातों से द मोशन रिजिड बॉडी व्हिच इज पिवटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज रोटेशन मैं तो अपनी बातें आपसे कर चुका हूं प्योर रोटेशन एक ही बहुत ही बढ़िया बात है अगर एक ही बढ़ी है कि प्योर रोटेशन यानी जिसमें एक्सिस और रोटेशन फिक्स हो आप बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक ही बात शायद मैंने पढ़ी है जो काम की है और ये कि प्योर रोटेशन में एक तो सभी पार्टिकल अपने अपने सर्किल में होंगे और सबका सर्किल का जो प्लेन है वो एक्सिस और रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है सबके सर्किल का सेंटर एक्सिस पे ही होता है रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और बेसिक बात है बस एक्सिस और रोटेशन फिक्स्ड है यही केवल का निचोड़ है केवल यही पढ़िएगा आप बाकी सब कचरा है आगे कहता है रोटेशन में भी अबाउट एन एक्सिस दैट इज फिक्स्ड दैट इज अ सीलिंग फैन और मूविंग फिर ऑसिलेटिंग टेबल की बात फिर ये ले आया गदर वी शैल इन द प्रेजेंट चैप्टर कंसीडर अ रोटेशनल मोशन फॉर अ फिक्स्ड एक्सिस ओनली भाई बोल दिया तूने बहुत बार तो ये एक बड़ा ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अब ये एकदम टोटल कहीं और चला गया फिर ये एंटायर भी डिफरेंट डिस्कशन पे जा रहा है और वो है सेंटर ऑफ मास तो वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा असली है काफी कम का है और काफी लेंथी डिस्कशन भी है काफी बढ़िया डिस्कशन है अभी मैं एक बार फिर से आपको समझ दे ही देता हूं एक तो हो गया नंबर 1 प्योर ट्रांसलेशन मोशन प्योर ट्रांसलेशन मोशन है ना इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ये जो बॉडी नीचे आ रही है इसको हम बोलते हैं प्योर स्लाइडिंग मोशन प्योर स्लाइडिंग मोशन इसमें भी एट एन एक्सटेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इससे ये बॉडी के जितने भी पार्टिकल है सबके भी सेम है अगले स्टेट पे भी थोड़ी चेंज हो जाएगी पर सबकी फिर से सेम होती है अगर सबकी पहले बाइट हुई तो सबकी बाद में टैग हो जाएगी और डायरेक्शन सबकी सेम रहेगी इस मोशन में भी ये भी क्या होता है और ट्रांसलेशन मोशन है क्योंकि इसमें सबकी वेलोसिटी ये 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 स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है ट्रांसलेशन और ये कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन ये कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन पर हम लोग ये कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन पढ़ना ही नहीं एक तो है प्योर ट्रांसलेशन दूसरा है प्योर रोलिंग ये बहुत ही डिटेल में बात है पढ़ेंगे इसके अभी इस बारे में कुछ भी बोल ही नहीं रहा इतना ही चलो बोल दे रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट तो चलिए प्योर रोलिंग की बात आपसे हल्की सी और कर लेता हूं यहां पर मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं प्योर रोलिंग का प्योर रोलिंग का एग्जांपल होता है जैसे फोटोकॉपियर का ड्रम फोटोकॉपियर के ड्रम में जरूर या न्यूज़पेपर जब छपता है और अपन मूवीज में देखते हैं तो पेपर तो स्ट्रेट जा रहा है उसके ऊपर उसका ड्रम रोल कर रहा है तो जो न्यूज़ छपनी होती है उसका इंप्रेशन पहले ड्रम पे फेंका जाता है और ड्रम की ड्रम जब इस पे चलता है तो उसकी इंक जो है वो यहां पेपर पे फैल जाती है अगर ड्रम थोड़ा कभी हिल रहा जाए हल्का सा अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की थोड़ी वेलोसिटी आ जाए तो इंक फैल जाती है प्योर रोलिंग मोशन में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हल्का सा नहीं गया ना तो इंक फैल जाता है जो भी ड्रम पे आता जाता है वो यहां कॉपी होता चला जाता है और कागज पे छपता चला जाता है वो प्योर रोलिंग मोशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिसेट नहीं रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस धीरे से जैसे होले से उठा के किसी ने आगे रख दिया अगर ये घिसेगा तो ये प्योर रोलिंग नहीं होगा अगर एक टायर पे लगा है टायर पे लिखा है एम आर एफ और वो सड़क पे चल रहा है प्योर रोलिंग में तो पहले उसका एम छपेगा सड़क पे मान लीजिए गीली टाइप की मिट्टी है कुछ रेत है या आर छपेगा फिर एफ छपेगा और फिर टायर आगे निकल जाएगा और अब बाकायदा पढ़ लेंगे एम आर एफ पर अगर ये प्योर रोलिंग नहीं है ना तो एम को आर ने आके रब कर दिया आर को एफ ने आके रब कर दिया तो कुछ नहीं कोई सबूत नहीं छोड़ा कि कौन सी गाड़ी आई थी 
प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तब वो रेस्ट पे होता है एग्जांपल है इसका फोटोकॉपियर वाला केस बस बहुत डिटेल में हमने बाद में पढ़ना ही है और फाइनली प्योर रोटेशन प्योर रोटेशन इसमें टेबल फैन वाला केस हमें पढ़ना ही नहीं है प्योर रोटेशन की डेफिनेशन ये है कि सर्कुलर मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एक पार्टिकल का मोशन एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन और सारे पार्टिकल का सर्कुलर मोशन यानी रोटेशन सारे पार्टिकल का सर्कुलर मोशन यानी रोटेशन इसमें एक्सिस फिक्स्ड होता है तो यहां घूम रहा 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 है ये रिजिड बॉडी है एक्सिस सभी का फिक्स्ड रहता है बस एक्सिस के ऊपर जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सबकी वेलोसिटी जीरो होती है एक्सिस फिक्स्ड होता है और सबके सर्कुलर मोशन का सेंटर एक्सिस पे ही लाया करता है सबके सर्कुलर मोशन का सेंटर एक्सिस पे ही लाया करता है और सबके सर्कुलर मोशन के प्लेन अलग-अलग हो सकते हैं ये सारे प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इन दैट केस और रेडियस जो होता है सबके सर्कुलर मोशन का अलग-अलग होता है एक रिजिड बॉडी में एक रिजिड बॉडी में सबके सर्कुलर मोशन का रेडियस अलग-अलग होता है और रेडियस इन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक रिजिड बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट ये इस सर्कल में घूम रहा है ये इस सर्कल में घूम रहा है मे बी ये ये इस सर्कल में घूम रहा है इसका ये रेडियस है इसका ये रेडियस है इसका ये रेडियस है इसका रेडियस ये नहीं है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं बस यही सब बातें एक है प्योर ट्रांसलेशन एक है प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग को बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तो गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है वो रोल कर रही है और स्लिप नहीं कर रही है हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स वो गाड़ी थोड़ी थोड़ी स्लिप भी करती है कभी कभी आगे स्लिप कर जाती है तो वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग उसी को बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग वो है प्योर रोलिंग और प्योर रोलिंग में क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है क्योंकि अगर ट्रक आज यहां पे है तो कल उसे कहीं आगे होना चाहिए तो रोलिंग में जगह बदलती है उससे वो एक बात लिख दीजिए अलग से पहले शायद लिखी है कि रोलिंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट नॉट फिक्स रोलिंग में और रोटेशन में कई फर्क है रोलिंग में और रोटेशन में कई फर्क है कि रोलिंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड हम लोगों को सवाल में कई बार पहचानना पड़ता है कि ये प्योर रोलिंग का केस है ये प्योर रोटेशन का केस है तो शुरू शुरू में दिक्कत आती है बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बड़ी आसानी से आपको दिखने लगता है कि अगर ये चीज यहां से रॉड यहां गिरी है तो इसका एक्सिस यहां से गुजर रहा है इसका एक्सिस यहां से गुजर रहा है इसका एक्सिस फिक्स्ड है ये तो प्योर रोटेशन ये घूम के अगर ये बॉडी यहां से चलती और यहां गिरती तो शायद ये रोलिंग वाली कुछ हो रहा होता अगर इसका एक्सिस जमीन पे मैंने फिक्स कर दिया अगर एक रॉड को मैंने यहां फिक्स कर दिया और इसको यहां गिरने दिया थोड़ी देर बाद यहां होगा फिर ये यहां होगा फिर ये यहां होगा ऐसे अगर मैंने इसको गिरने दिया तो ये मोशन जो है ये तो प्योर रोटेशन का मोशन हो रहा है ना क्योंकि इसमें एक्सिस तो यहां से गुजर रहा है ग्राउंड से जो प्लेन ऑफ मोशन तो मैं देख रहा है एक्सिस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है तो मैं मोशन अगर यहां दिख रहा है तो एक्सिस हमेशा अंदर जा रहा है ये रोटेशन का केस है रोलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता रोटेशन में और रोलिंग में फर्क जरा दिमाग में बैठा ले तो अच्छा तो है रोटेशन और रोलिंग का फर्क दिमाग में बैठ जाए इसलिए इसको शायद इनकी इंट्रोडक्शन पहले दे दूं और दोबारा इनकी बात फिर मैं फिर, फिर करेगा बीच में कुछ कुछ और पढ़ा के फिर से मैं बताता हूं ये ये अगर हम सब की बात करें और ये इसके आसपास अर्थ की बात करें तो जो अर्थ है जब अपने ही एक्सेस का अबाउट घूमता है तो ये रोटेशन करता है ये जब सन के अबाउट घूमता है तो ये रिवॉल्यूशन कराता है तो ये चीजें हैं जो आपको बताने लगते हैं एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन और एक रोलिंग हाथ से ना खाली रोलिंग बोले अगर सर रोलिंग मोशन भी बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसका यही मतलब होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्योंकि अगर स्लिपिंग हो रही होगी तो हमें अलग से बताना पड़ेगा वरना हम सिंप्लीफाइंग एजम्पन्स लेंगे एक है रोटेशन एक है रिवॉल्यूशन एक है रोलिंग और एक है ट्रांसलेशन ये आपको क्लियर होने से ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए यही वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन है जब ये अपने फिक्स एक्सिस के बाद घूम रहा है तो रोटेशन और जब ये पूरा एक ऐसा राफ लगा रहा है तो इसे रोड रिवोल्यूशन कहते हैं और रोलिंग में तो 
रोलिंग में तो ये जैसे ट्रक चलता है आगे बढ़िया इसका चक्का घूमता है ये चक्का इसका घूमता है ये रोलिंग है और ट्रांसमिशन में तो ये ऐसे या ऐसे हमने ऑपरेटर सर्फेस पे बॉडी को चला दिया ये ये स्लाइडिंग मोशन है ये जैसे रफ लोड पे बॉडी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते थे क्योंकि वहाँ स्लाइडिंग मोशन होता था और जहाँ रोलिंग मोशन होगा आज वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे जब स्लाइडिंग मोशन होगा वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे